ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൊച്ചു കാൻസർ ബ്ലോക്ക് സ്വിന്ദി ഫ്രാൻസിസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പബ്ബുകളാണ് ഇന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യു കെയിലെ പബ്ബുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്നാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പബ്ബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഹോൾ കോം ടാപ്പ് എന്നാണ് ഈ പബ്ബിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഡോർ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു വുഡൻ ഡോറാണ് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോറും ഉണ്ട് കാരണം വിൻ്ററിലെ തണുപ്പും പിന്നെ കാറ്റൊക്കെ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പഴയ തട്ടുകടയിൽ ചായ എടുക്കുന്ന പാത്രമാണ് ചെറിയ ടാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ കുറച്ച് റാന്തൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടിൽബാറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ കാണാം മനോഹരമായ ഒരു ബിയർ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ കറണ്ടി കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫയറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് തരുമത് ശരിക്കും ആ റിയൽ ഫയറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കതിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കോക്ടെയിൽസിൻ്റെ മെന്യൂസും പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻ ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ Uh, we have it running all through the winter yeah. just gives a nice feel to the place and uh, people sat here get nice and toasty and warm cool that would be very nice isn't it mm. so what else do we do here like um, i mean how long you been here started and uh, what do you do what do you sell stuff like that you know can you explain a little bit about your so we opened in 2018 yeah and so just over three years now um, the food that we serve here is all cooked fresh mm. and in a relatively small kitchen we have a small plates menu that has probably about 12 or 13 dishes on it um, and it's sort of like world food tapas so your food from all around the world we have a asian influence italian influence spanish influence we change that menu every 3 months we try and keep it seasonal and we use locally sourced fresh ingredients uh, at lunch time we also have a sandwich menu that goes down a treat and every sunday we have live music 3 to 6 and we have a sunday roast menu Right, cool. What about the cocktails? Do you sell cocktails? Yeah. So, we have a cocktail menu that uh, changes regularly. We have lots of classics like the Porn Star, Aperol Spritz, the Old Fashioned. But we like to keep it fresh and make other cocktails. So we've got one called a Bakewell Martini. As a special, we did a Watermelon Martini. We've done a classic, a twist on a classic, Dark and Stormy. Um, and we call it Port in the Storm. So you add another... What's that? Port in the Storm. Port in the Storm. So it's ginger beer, mm. uh, crack and rum, mm. and... port you put that over ice yeah. and the port seems to like trickle down into ah, the cool, yeah. it, so it's, it gives a nice uh, red effect in the right. ice yeah, yeah. so thank you very much thank um, you thank you അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇനി നമുക്ക് എന്നാണെങ്കിലും ബിയർ ഗാർഡനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗാർഡൻ ഒന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് അവർ റിയൽ ഫെയറൊക്കെ ഓണാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അടുത്ത പബ്ബിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തതൊരു സെല്ലർ പബ്ബാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു പബ്ബ് പോയി കാണാം അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഒരു പബ്ബാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പോയി ഓക്കെ
സൊ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പബിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെലർ പബ്ബാണ് ഇത് വോൾട്ട് എന്നാണ് ഈ പബിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് അടി താഴ്ചയിലാണ് ഈ പബ്ബ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ആ പബിൻ്റെ അകത്ത് പോയി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഹലോ ഗായ്സ് This is Paul here and he owns this pub. I will ask um, Paul, you know, how about, about this you know, speciality of this pub and stuff. Okay, so Paul's going to tell us. We have live music every Saturday night. We have charity events. We do pizzas, homemade pizzas. And me and Tracy just love it. And we've got a lot of good friends and a lot of good customers. We've been, had for, we've been here four and a half years now. Four and a half years, yeah. The last two years have been very hard, but it, it's good. This it's is working, good. yeah. Good, good. Uh, where did you get this idea from? Like well, we went on holiday to Scotland and yeah. we went into a little micro bar mm-hmm. and I worked in the Multitrade for 27 years before this and I said I can do that. So I quit the Multitrade and opened this. All oh, right, cool. And Good. I just love collecting little collectibles and So where do you get this stuff stuff from? Auctions, eBay, oh, yeah. Facebook. It's yeah. like um, um traffic or something is it like Yeah, yeah, yeah. yeah. wherever yeah yeah but we have a lot of people give us stuff as well cuz to add to our collections so yeah yeah it's really good so it looks really fantastic so what i'm going to do i'm going to just walk around and show you guys you know how it looks like it looks really marvelous ഇതെന്തോ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പല തരത്തിലുള്ള സ്കൾപ്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും പിന്നെ ആളുകൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് അത് പഴയ കാലത്തുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പിന്നെ ക്യാമറ പിന്നെ വണ്ടികളുടെ ഇത് പഴയ തോക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്കാരനെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും പഴയ മോഡലിൽ ഒരു ക്യാമറയാണ് പുള്ളിക്കരം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു നോർമലി ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് താഴെ കൂടി കിട്ടുമായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എൺപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ലോക്കാണ് അത് ഏതൊരു ബിൽഡിങ് പൊളിച്ചപ്പോൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമഫോൺ ഇത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അതിൻ്റെ മൂട് പോലെ ഇരിക്കും ഇടക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും ഇടക്ക് വർക്ക് ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പബ് മൊത്തം പല തരത്തിലുള്ള ഫർണിച്ചർ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും പിന്നെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്ന പല ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കാസ്കൈലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ബാർ കാണിക്കുക ഈ ബാർ ഇവിടുത്തെ യു കെയിലെ ബാറുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അടിച്ച് വാളുവിച്ച് കിണ്ടിയാകാൻ വേണ്ടി ആരും ഇവിടെ ബാറിൽ വരാറില്ല അവർ വരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേഗോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആളുകളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനപരമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പല പ്രണയങ്ങളും പുഷ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബാറിലാണ് മിക്ക ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ബാറുകളിലാണ് പല പ്രണയങ്ങളിലും അവർ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ പ്രിയതമനെയും പ്രിയതമയെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇവിടെ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പബ്ബിൽ വന്ന് മദ്യപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിലും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ ഒരു പാൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പെഗ്ഗൊക്കെ കഴിച്ചു ചേർക്കുന്നത് വാശിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ അടിച്ച് ചേർക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാനലല്ല നമ്മുടേത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പഴയ വെസ്പ കാണാം വെസ്പയുടെ ഒരു മോഡലിലുള്ള രണ്ട് സ്ക്ലപ്ചേഴ്സാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കൺ നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സാധനങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്
ഒരു ബാറിലാണിത് ഇന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് അവർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ട് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ആണ് മൊത്തം ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി മൈൽ പെർ അവർ സ്പീഡിൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇത് സിംഗിൾ ഫയൽ ട്രാഫിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ഒരൊറ്റ മരത്തിൻ്റെ തടിയാണത് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തടി വെച്ചുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒത്തിരി ബാറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ Yep, so that's all for today. So thank you very much. Thank you very much. Good luck to meet you. Thank you. Thank you too. Uh, if you've liked the video today, make sure you like and subscribe and keep looking here for more videos to come. Bye-bye. I know you love me.